pala yung drink. Tara na! Ano ang nangyari? Tapos bigyan lang yung ilagoy yung barito sa warga. At hindi ako sa inyo basang buong kaya. Muzika ay hindi dapat ipagmalaki, kundi dapat ay gamitin sa pagtatanggol sa karapatan ng sambayan ng Pilipino. Inyo rin ang isaisip, ang kagalakan kapag nagawa ninyo ang inyong tungkulin ng tama at tapat. Ngayon na simula, hindi lamang ng inyong profesyon, kundi ng inyong panibagong buhay. Sagrado ang uniforme nito dito sa loob ng akademya. 
Bibihira lang kasi namin suotin itong gila uniform namin. Sa mga espesyal na okasyon lang, at bukas, isusuot ko ito sa pinaka-espesyal na okasyon dito sa akademya. Gagraduate na rin ako sa wakas. Bukas, magiging pulis na ako. Hindi naging madali ang daang tinahak namin sa loob ng apat na taon. Letra po! Pagpunta po ako sa assembly. <laughs> sa totoo lang, Ador, masayang masaya ako dahil ito na ang simula ng mga pangarap ko. Pero apo, mamimiss kita. Pagkatapos po ng reception rights, isang taong po tayo hindi makikita. Alagaan mong mabuti ang sarili mo. Opo, wala. Sige na! Sige po! Noong una akong tumapak sa loob ng akademyang yun, puno ako ng pag-asa at determinasyon na matutupad ko ang aking pangarap. Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to the reception rites of the PSPS class of 2011. The ceremony begins. Regimental Commander, take charge. Red Corps! Araw pa lang, ipinatikim agad sa amin kung ano ang magiging buhay namin dito sa akademya. Sobrang kaba ang naramdaman ko. Sa isip ko, kakayanin ko ba ito? Thank you. 
paglipas ng bawat araw, naging mas matindi pa ang mga pinagdaanan namin. mountain climbing. Kaya ang tawag sa apat na putlimang araw na ito, breaking period. Pinabali ang kawalan ng aming disiplina. Tinuturuan kaming sumunod sa nakatataas sa amin. Tinuturuan kami maging mapagkumbaba. Ito ang naging paghahanda namin para mapabina kami sa mga magigiting na kadete sa aming incorporation. Ang pagkataon namin ay lalo pang hinubog para maisabuhay namin ang tunay na kaulugan ng paglilingkod. Integridad at justicia. Fighting is not permissible in the academy. Buti na lang na pigilan kayo nitong si De Leon. You both will be given the merits. While you, De Leon, what you did was commendable. Merits will be given to you. Sir, thank you, sir! Now, prepare for touring. Both of you! Tinuro sa amin na paalagan ng aming kapatiran. Pero kahit iisa ang aming layunin bilang mga kadete, Magkakaiba naman ang aming mga pananaw sa buhay. Magkakaiba ang aming mga pinanggalingan. Magkakaiba ang ugali. Magkakaroon at magkakaroon ka ng kalaban. Is it a person arrested or a person who is under custodial investigation allowed to call for his wife or family to be beside him? Yes, Tuason. Sir, according to Republic Act 7438 of 1992 under Section 2, anyone arrested or detained or under custodial investigation shall be allowed visits by or conferences with any member of the immediate family, sir. Very good. But why? Hindi ba't nararapat lang na hindi sila payaga na makasama ang kanilang mga mahal sa buhay? De Leon. Sir, dahil yung po ang sinasabi ng batas na kailangan natin sundin. Lalo na kung hindi pa napapatunayan na may kasalanan nito. Nasasaad din po sa Republic Act 7438 under Section 1 na kinakailangan natin respetuhin at pahalagaan ang karapatan ng bawat tao. Kahit ano pang kasalanan na nagawa nito, tao pa rin sila. Well said, De Leon. Take your seat. Sa loob din ng apat na taon, nabuo ang isang kapatiran. Isang matatag na pamilya, nagtutulungan at sama-sama para marating ang pangarap na. Dali! Mabagal niyo! Ten counts lang dapat yan, ha? Koso! Ano nangyari sa'yo? Siguraduhin mo, masintahin mo, tamaan mo yung target at hindi yung mate mo! Next body! De Leon, Guzman! Next body! Good 
shooting de Leon. Gabriel Vargas! May problema ka ba? Puesto! Dali! Pero sa kabila ng aming pangako sa isa't isa na magtutulungan, magdadamayan, may mga hindi pa rin nakayaan ang buhay sa akademya at hindi nagpatuloy. Hindi lang naman pisikal at intelektual na hirap ang dinadanas namin. Mark, miss mo na naman nanay mo, no? Ay, miss mo pala nanay mo eh. Umuwi ka na lang. <laughs> Bakit ikaw, Akin? Hindi mo ba naman may sama mga gulang mo? Alam mo, kung mahuhomesick lang kayo, edo sana hindi na kayo pumasok dito. Di ba? Matinding pagsubok din ang mawalay sa aming mga pamilya, sa aming mga mahal sa buhay. Sabi sa'yo, pagpasok nito sa loob, iba natin din. Kita mo, pulis na pulis na dating. Thank you, Ma. Ay, Ma. Ador, halika. Papakilala ko sa mga magulang ko. Pa, Ma. Ito pala si Ador. Maid ko po. Alam niyo, siya huwag yung tumutulong sa akin dito sa loob eh. Ador, maraming salamat ha. Wala ho yun. Wala naman yung ibang matutulungan dito sa loob, kundi kami-kami lang. Ha? Carmen? Carmen? Ay, teka-teka, mamay natin yung chismis ha. Saka pala, mate ko si Ador. Ador, kapatid ka yan si Carmen. Ah, mabuti pa. Umalis ka tayo para makakain tayo sa labas. Ay, halika na. Sumpay ka lang sa amin. Hindi na. Baka ma-autopoy pa kayo. Hingi talaga kayo. Halika na. Bili! Sige. Kita tayo. Halika na. Kari-kari po ba kayo? Yes, yes, yes. Sandali. Pagluluto. Sandali. Ako. Kumusta ka naman sa Academy? Lalo, Uncle. Tapok na class po ako. Yes! Good! Ipagpatuloy mo yan, ha? And remember, focus. Alisin na muna yung mga distractions na yan, ha? Ako, alo. Mate. O, bakit? Pero pwede na, sa susunod na weekend pass natin, sumama ka naman sa bahay. Bakit ano meron? Birthday kasi ng kapatid ko eh. Uh, sige ba? Ayos. Sige. Kuhang-kuhang mo talaga ang timpla. Mas masarap pa. Ay, ay, may murder na. Kari-kari daw. O, oh, sige, sige. Sasama ko na sa lista niya, na. Elmo, sandali. Eh, hindi ko naman niluto yung kari-kari para dito sa karinderi eh. Dadaling ko yun sa birthday ng kapatid ni Billy. Ah? Minsan ka na lang nga kung umuwi. May kahati pa ako sa oras mo. Gano ba ka-importante yung pinagluto mo ng kare-kare? La, huwag doon ko kayong magtampo. Eh, sandali lang naman ako doon eh. Saka, kilala ko naman yung kapatid niya si Carmen. Carmen pala? Carmen? Oo. Oh. Kaya sa labas. Sandali lang, kuya. Patapos na ako. Nako, Carmen, sigurado ko yan na special guest mo. Halika na! Sandali lang. Kuya, sandali ha? lang ha. Sige, special. Sandali. Dito lang muna. Tatawagin mo lang sila, Chukoy. Ha?
Ador. Hi. Happy birthday. Thank you. Wow! May kare-kare! O, kumain lang kayo dyan, ha? Ano ba yung dito, eh? Actually, ito, ito talaga special. Ito, tipo kare-kare ni Ador. Yung minudo mo na. Ah, sige. Oh, kalim mo rin yung dila kong kare-kare. Next one, no? Hmm, sarap. Hindi. Ang pagpupulis ba ay pangarap lang? O nasa pagkatao ko talaga? Habang lumalapit kami sa dulo ng aming paglalakbay, ito na ang maglalaro sa aking isipan. sa inyong buhay. Magiging pulisman kayo balang araw. Kayo ay tinatawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Kung kayo ay magiging tapat sa inyong mga tungkulin, o kaya kayo ay makapagliligtas ng inaapi, tumutugon kayo sa panawagan ng Diyos bilang isang pulis na tagasunod niya. Father, bakit ka po naisipan na magpulis? Bakit naman hindi? Hindi ba pwede maging uh, alagad ng batas ang isang alagad ng Diyos? <laughs> Doble ang biyaya ko. Dalawa ang bukasyon ko. Paano kung dumating ang araw na kinakailangan niyong bumaril ng tao? Sana wag dumating ang araw na kailangan kong mamili sa pagiging pulis o pagiging pare. Pero isang karanasan ang magbibigay ng tuldok sa aking pag-agam-agam.
Dahil dito, naging buo ang aking puso. Sa tawag niya serbisyo, ito ang aking bukasyon. Ang maging tagapagligtas. Lola, sa dami na nga ng banderitas para nang may pesta. Dahil graduation ni Ador! Uy! Uy! Teka, teka, teka! Baka masaktan ka. Di po, Lola, ka. Nagpa-practice lang po kami para si Kuya Ador. Naku, thank you, ha! Uy! May mali! Bakit, Lola? Pasahin mo! Congratulations! Ano po punta mo, Lola? Congratulations, me es. Dati English teacher pa namin si Lola Cap. Eh, Lola, bayan niyo po ako na lang po magdadagdag nung es. Pasensya na po. Lola Cap, Lola Cap. Order nga po ng kalahating munggo. Ito naman ang inyong munggo. Lola Cap, kalahating order lang po. Paano tataba yung anak mo? Oy, ito ha, ingat ka sa tinek. Baka matinig yung bata. Lola Cap, basura, basura po ninyo. O, oh, ayan. Minung muna kayo. Eh, salamat po, Lola Cap. Ang bayo talaga. Teka, teka, teka. Ano yan? Masama yan, ha? Bakit ka kumukuha ng kapit? Bata to! Bata yan! Bata yan! Ikaw. Kumain ka na ba? Oo. Huwag na huwag mong uulitin yung ginawa mo yun, ha? Yung kumukuha ka ng gamit ng may gamit. Ang tawag doon, magnanakaw. Kaya ngayon pa lang habang bata ka, pinagsasabihan kita, huwag kang gagawa ng ganun. Hindi maganda yun. Salamat po, Lola. Walang anuman. Huwag mo nang uulitin yung masamang gawain, ha? Opo. Inspector de Leon. Uh, ate, si Chief Inspector Carrion. Siya ang camp supervisor at uh, instructor ni Ador dito sa academy. Glad to meet you, sir. You must be very proud of your grandson, Mark. Puna tayo. Uh, ako naman po ang ama ni Abel Guzman. Mrs. ko po. My nice daughter, to... Carmen. Hello, Carmen. po namin si Ryan. Please, take your seats. Thank you, po. of the 32nd PNPA Commencement Exercises for Masaligan Class of 2011 with His Excellency, President of the Republic of the Philippines. The ceremony begins. We are requesting His Excellency, President of the Republic of the Philippines, to present the diplomas and awards to the graduates of PNPA Masaligan Class of 2011 to be assisted by the PNPA Director Police Chief Superintendent, Antonio Lianza de Cava. Cadet Dominador Borja de Leon. Sampala Manila. Cadet de Leon will receive the Presidential Campilan for graduating number one in the graduation final merit role of BSPS Masaligan Class of 2011. The Campilan will be awarded by His Excellency, President of the Republic of the Philippines.
Cadet Joaquin Sequia Tuaso, Quezon City, the Vice Presidential Campilan for graduating number two in the graduation final merit roll of BSPS Masaligan Class of 2011. Cadet Abel Montano Guzman, Santa Ana, Manila. Cadet Guzman receives a plaque of merit for graduating number eight. Dahil din sa pagpapakita ng kabayanihan ng bagong Police Inspector Dominado de Leon, noong niligtas niya mula sa hostage taking sa PNA, si George Hernandez, at nang niligtas niya si Mrs. Purifikasyon Moreno sa sasakyang nalalaglag sa Sambangin, tatanggapin niya ang medalya mula sa ating mahal na pangunod. Araw na ito, hinihiling ko po sa inyo na mapasalamatan ko po ang aking tunay na tagapagligtas. Nagpapasalamat po ako sa aking tunay na pinakamamahal, ang aking Lola Flora. Maraming maraming salamat po sa inyo lah dahil naniniwala po kayo na magiging isa akong magiting at huwarang pulis, kagaya po ng aking ama. Nagpapasalamat din po ako kay Chief Superintendent Delpin Borja. Lolo Uncle, maraming maraming salamat po. Kayo po ang tumayo bilang pangalawa kong ama. Nagpapasalamat din po ako sa isang babae na nagbigay sa akin ng inspirasyon para malagpasan ko ang lahat ng pagsubok. Carmen, maraming maraming salamat sa iyo. Gusto ko rin pong pasalamatan ang aking mga magulang, ang aking kapatid, ang lahat po ng karangalan na natanggap ko ngayong umaga ay inaalay ko po sa inyo. At para sa atin, Masaligan Class of 2011, ito ang pagdiriwang ngayong umagang ito. Hindi ito ang pagtatapos. Kung hindi simula pa lamang ng tunay na pagsubok, Bilang tagapagpatupad ng batas? Bilang tagapagtanggol? At bilang tagapagligtas?
Di ba mga mate? Ito naman talaga yung ginusto natin lahat. Alam niyo sarap pakinggan yun. Tagapagtanggol. Tagapagligtas. Di ba tayo yun? <laughs> mga mate, isa puso natin to ha. Serious? Tapos na yung speech mo, oy! <laughs> Mukhang tapos na ang kompetisyon ni D.A. Ito dito sa Academy. Nagpakabayani kasi yan. Kaya naumusan to si Joaquin. Hindi mo makakain ang karangalan mo, Ador. Tingnan ko lang kapag kumalam na yung sikmura mo. Kakagad ka rin. Baala ang araw. Ang pinakabagong tinitingala sa prime time. Ito ang aking bukasyon. Ang maging tagapagligtas. May bagong tungkulin. Ang dalawang bagay lang ako sigurado sa pagiging alagad ng batas at sa pagmamahal ko sa inyo. At may mga bagong makakabangga. Bakit yung pinapayagan na lumabas ng mga tao na kakulong? Matupo kang makisama. Hindi ko kakayanin pag nawala ka pa. Kuprotekta mo naman ako, di ba? Hindi lang naman ako ang police na mag-aalaga sa'yo. FBJ Provinciano. FBJ Provinciano.